。喂，你好，我这边是新宠物店。你哪位啊？之前跟您聊过，谢谢您家的狗配种。什么配种啊？说的那么难听。咱们的叫相亲，现在都把宠物当小孩养的。正好明天我有时间，到时候见吧。喂。喂，奶奶，我都听了你的话，我来相亲了。至于细节，你就不要管了。拜拜。你好，你就是昨天谈好的那个吧？我时间宝贵，你快点吧。好的，好的。您那边的基础资料我已经看过了，我觉得很合适。您那边觉得也没问题的话，今晚我们就安排洞房吧、啊。这么快，你都不需要先培养看感情了吗？当然不用，早洞房早怀孕嘛。现在的女生都这么直接的吗？对了，你打算生几个？我打算生。六个狗吗？六个。嗯。虽然我也不是养不起，但生六个，他不累吗？你放心，我不会白借那种。生完之后会免费送你一个。送我一个？那其他的呢？当然是满月之后卖掉啊。卖、啊、了。我都想好了，生完之后我们就去阉掉、啊，这样对身体好，还免得到处发迹。啊？不好意思啊。我还有别的事情。变态！妈，你给我介绍个什么东西啊？不是说配种的事儿吗？干嘛打人啊？好像认错人了。<笑>那个那个，做错了，我去帮你把他追回来。等等。既然你搅黄了我的相亲局。那就自己顶上吧。怎么样，考虑好了吗？都是你，带着这个小贱人嫁到我们家，吃老子的，喝老子的，老子的财运都被你俩坏透了。老子跟你说话呢，你皮痒了是吗？微微，你信不信我告你家暴？哼！微微，你没事吧？是我拖累你了。师姐，对不起，姐，对不起。干嘛？你这是觉得我的工作很低贱吗？没有，我我倒是不在意这个。那先自我介绍一下。我叫江薇，二十五岁，跟朋友合伙开了一家宠物店。那个刚才你已经知道了，收入呢不算高，但是能养活自己。你这是愿意跟我相亲了呗？我还以为，如果你是有钱人，我反而不愿意跟你相处，因为我觉得婚姻的本质本来就是门当户对。我就想找一个跟我条件差不多的，踏踏实实过日子就好。我也自我介绍一下吧，我叫顾少成，三十岁。普通上班族，刚买房，带部车，工资刚好够养家。顾先生，你好。哎，你介不介意我们先把证领了？如果结婚了，我是不是就不会连累姐姐了？我愿意。这么爽快，婚姻可不是儿戏。你考虑好了？绝不后悔。合作愉快。哎，对了，你的，说好吧。既然我们已经结婚了，那我能住到你家去吗？结婚了吗？提供住处是我的义务，没问题。谢谢啊，顾先生，住址还有家门钥匙。十三，房子还没准备，地址还有钥匙，我晚点给你。那我去工作了。收，收。我居然和一个刚认识的男人上了。夏姐好
。顾总，您之前吩咐的监工合同已经全部启动了，继续跟着就好。是。对了，帮我准备一套普通的民用住宅，要能立刻入住的。是。不过顾少，您怎么还穿着之前去工地勘察的衣服？临时有事情。知道了，这位派人给您送一套过来。姐，微微，你怎么回来了？今天不开店啊？今天店里不忙，我那小外甥呢？睡着呢，要不然这家里哪能这么清静呢？微微，你姐夫他不是想赶你走，他就是工作压力大。他工作压力大，你生活里什么不是跟他 A A， 他还不给你好脸色？他上班忙。那你在家操持家务、带孩子，还要伺候男人，难道你就不累吗？微微，孩子还小，一个家庭总是要相互理解的。对不起啊，姐，都是我多累。说什么呢，微微，咱父母走得早，姐就是你的依靠。姐，今天我回来其实是来收拾东西的，我要搬出去了，因为我结婚了。什么？你结婚了？微微，你怎么回事啊？你不是连男朋友都没有吗？姐，其实我早就谈恋爱了。他叫顾少成，之前因为他工作忙，所以我偷偷谈的，没告诉你。那这也太突然了。你了解他人品吗？万一他……姐，他人很好，对我也好，你就不要担心了。微微，姐跟你姐夫说过了。给你交伙食费的，你不用着急。不是因为这个，姐，你看，这是我新家的地址。明苑花园好像离你宠物店挺近的。对呀、啊，也好，搬出去也方便。我一定会幸福的这这这这这是陆少成家？不可能，我没搜错吧？怎么啥也没有？这房子空荡荡。不过没关系，以后再往里面安置一些家具。这儿就是我自己的家了。这房子是顾少成的。不过还是为主人家比较好。如果收拾收拾，应该还挺有家的。喂，小严，我马上来店里。什么？你结婚了？姜<笑>威。你还真是闷声干大事啊！这么刺激的吗？我说你这大嗓门的习惯能不能改改？就这个事儿呢，说来话长，但总结下来就是我结婚了，嗯、而且准备搬出去跟我老公一块儿住。你要是真想找个人结婚，让江林姐放心，你可以找我堂哥呀。再怎么也好过你嫁给一个陌生人。我跟顾先生确实不太熟，但是我敢断定。他这人人品不错，而且不不也只是找个人搭伙过过日子吗？婚姻不是儿戏，你怎么能随便就找个人结婚呢？我知道，所以你一定要替我保密。哎，喂喂，我听说婉晨首富也姓顾，该不会他就是你结婚的那位吧？哎呦，小说看多了吧，成天白日做梦。我家那位就是个普普通通的上班族。可不敢碰死那首富，要是有点沾亲带故的关系也好嘛，毕竟都姓顾。得了吧，我可没有那结交权贵的能力，我呢，就是安安稳稳、踏踏实实的过好自己的小日子。哦，哦什么？把那边狗粮添了去。哦哦哦。哦。顾先生。顾先生，这么晚了还没回来，应该是都送公司了吧？
白阿姨，那今晚是回别墅还是回您的老宅啊？去明艳花园，记得把新买的代步车开过去。好，我知道。这不是我的鞋吗？是给放外面了。指纹验证失败。啊、对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。谁呀、啊？谁一点三个不睡觉？顾先生，嗯，不好意思啊，顾先生，明天请。这就是闪婚后遗症吧？住进老公的新房，却完全不记得自己多了个老公。顾先生，真的对不起，我不知道你今晚要回来，所以我才把你的拖鞋放在门口。我想着门口有男人的东西，歹徒看到了之后还得再掂量掂量。你真的对不起，顾先生。我打过电话了，没有人接，我在敲门的。那那个，我我晚上睡觉都关机。以后如果我要出差的话，会提前告诉你。如果我没有说，我就一定回家。房子是你的，你是老大。知道了，顾先生。你饿吗？要不要吃宵夜？我从不吃宵夜，会长胖的。怪不得你身材这么好、啊。原来工作那么忙，还能坚持锻炼。嗯，自己管了。那我我我我我我回去睡觉不好意思啊，我还不太习惯家里多一个人，以后注意。你没事的，吴先生，我给你出去带点早饭，你要吃吗？啊，你不会做吧？那我请保姆吧。我当然会，而且厨艺一流。但有句话叫“巧妇难为无米之炊”，你家厨房比你脸都干净，要不要吃？买都买了，不不吃不就浪费了。等新的厨具到了，就不用难为你再吃路边摊了。啊，对了，顾先生，家里的布置能不能交给我？既然我们结婚了，那这里也是你的家，你想怎么布置都可以，但是千万不要动我的房间。啊，行。哎，对了。这张卡里的钱给你当家用。这是。我以后，以后我每个月的工资都会打里面。不行，我不要你的钱。这房子是你买的，那其他的花销就应该由我来出。既然我们结婚了，那我就要负起一个男人的责任。你放心，我养得起你。好，那这钱我就先收着。以后如果有大的开销，我会跟你商量。没有问题。吃吧。顾先生，啊，怎么怎么了？那个院子里没有晾衣杆，衣服没地方晾。好，派人来装。还有，我想在院子里种一些花花草草，把它弄成一个小花园。你觉得怎么样？这些我都不是很懂，你随便布置就好了。嗯，你有什么需要的尽管说，我派人采购。好，那我就。滚！小心！我那那那个我我，哎、呃，谢谢顾先生。喂，顾总，公司工地零舍几个会项目需要您在场。好，马上过来。姜薇。啊
，晚上我还有事情，会晚这么一点点回来。好，那你路上小心啊。哦，我明白，我不会再锁门了。那我走了。喂喂喂，喂姐，这两天怎么样？他没再跟你闹着 A A 了吧？你姐夫你还不知道吗？他还是坚持了 A A， 说我不工作不懂得他的辛苦。你带孩子就不累吗？他这人也太双标了。好了，别担心我了，快去上班吧。有空和妹夫回来吃饭啊。知道了，姐。那我去上班了。好，拜拜。啊<笑>少爷，是大少奶奶撞的。对不起，对不起，我真的不是碰瓷的。你要多少钱，我一定赔给你。快走，别让他看见我。不用你赔，你赶紧走吧。啊现在有钱人还蛮好的嘞，车蹭上这样也不让我赔。你怎么了呀，微微？我今天在上班路上挂花了一辆保时捷。什么？微微，你没事吧？我我我我没事，但说起来真奇怪，那保时捷车主没问我要赔偿，我当时心想我完了。我要大出血了，毕竟那车要好多钱。保时捷嘛，咱们宛城也不是没有。你看清车上的人长什么样子了吗？是不是像小说里写的那样？总裁、帅哥，还未婚。窗户是关着的、哎，我怎么能看见？哎呀，你说小说里遍地都是，咱们怎么就遇不到呢？因为小说里都是骗人的。在现实里，都是秃头、大秃、中年男。大姐，顾总，需要帮你调高点新闻温度吗？不用了，今天的文件呢？在这里。那我先下去。去吧。奇怪，头顶怎么冷飕飕的？没有脱发呀？对了，薇薇，你晚上有空吗？今天晚上跟我去参加一场上流社会的宴会，你要不要一起去啊？那可不是我能混的圈子。哎呀，还不是我妈非要叫我去。怎么，阿姨又催婚了？也不知道我妈到底怎么想的。你说我一个人过得潇洒又自在的，她非得让我像我姑妈那样嫁入豪门。她，哎呀，去吗？听我妈说，今天晚上会有很多宛城的商界大佬、富二代。你忘了，我是已婚妇女的。没事儿呀，再说了，宴会上有很多好吃的，咱们俩又不是奔着男人去的。嗯，求求你了，哎呀，微微，佳佳，别拉了，别拉，行行行，我陪你去，陪你去。哎呀，微微最好了，到时候咱们俩就一起吃好吃的。微微，宴会马上开始了，咱们赶紧进去吧。好。来来来，原本还担心小严带姜薇来会被抢了风头，没想到这丫头这么懂事。姑妈，你待会儿进去啊，就多看少说话啊。诺丁山大酒店呢，是首富家众多酒店之一。他们家男儿们呢，今天晚上有可能会露面。你要是能得到他们家少爷们的青睐，那真是我们沈家天大的福气了。啊、姑妈，我就不做那些白日梦了。顾家虽然是首富，但他们家门槛一点都不高。只要是人品好，得到他们家男儿们的喜欢，他们的长辈一定会很开明的。
，你呀、啊、多看着他点儿，别就知道只顾着吃。放心吧，姑妈。我姑妈她非要让我去首富家里搭话，我几斤几两她还不知道吗？简直是赶鸭子上架。好啦，哎，微微，这个好香呀，你尝尝，尝尝，尝尝，真好吃那边发生什么了？怎么大家都到那边看？我也不知道，谁呀、啊？那是。你好，啊，顾少，张总啊，好久不见。顾总，人都走了也好，没人跟我们抢食物了，那这些都是我们的了。晚饭。哎，微微，我也想去看看。去吧，去吧，去吧。我走了。张总，幸会。顾少，好像是夫人。他怎么会在这儿？别让他看到我。另外，派人留意夫人行踪。是，留我。不好意思。啊、怎么样？都问出来了吗？是顾少，可惜没见到他本人。据说顾少很排斥女人的接近，看到那儿一堆保镖了吗？那些可不是拦坏人的，而是拦女人的。哦哎，微微，你闪婚老公不也姓顾吗？他们俩真的没有关系？一言轻小说看多了吧？这天底下同名同姓的人多的是，就更别说只是同姓了。我老公啊，就是普普通通的打工人，而且他开的车就十二三万。首富能开着车吗？也是哈，嗯。张薇姐，东升。张薇姐。龙生，好啊，陈龙生，越来越没规矩了，都不喊姐了。了解。哎呦，东生，这一转眼都长这么大了。我刚认识你那会儿，你还是个毛头小子呢。我都大学毕业了，江伟姐。那岂不是该带个女朋友回家了？好了，小严，东生他才二十一岁，先立业再成家也不迟。不着急，不着急，不着急。哦，江伟姐，你要不要喝点酒？不用，不用，我不喝酒。哎，可别跟我们喝酒啊！店明天还得开张呢。对，说到这儿，我跟小严该回去了。哦，那我送你们回去吧。嗯，走吧。走吧。副总，这是大少奶奶今晚所有的行动轨迹和交谈对象。这个女人、哦、吃东西跟仓鼠似的。那您今晚是回老宅还是？嗯、啊。去明远家园。顾先生，你今晚不加班？啊。哦。这个女人，难道没发现我脸色不好吗？啊！啊嗯、怎么你要吃吗？但你之前说你晚上不吃东西，要保持身材的呀。我不吃啊。那我吃。你们店<笑>今天关门挺早啊。因为小严让我陪他去参加一场宴会，就在首富家的一个大饭店里。顾大少爷本人亲自到场，呵，你不知道那排场比皇帝都大。你看到他了？那倒没有，他被人围的水泄不通，跟看猴戏似的。不过被你这么一说，我倒是确定了一件事。什么事儿？你呀、啊，那个顾家大少爷，跟你完全没有半毛钱的关系。人顾家大少爷宴会上那么多人，现在怎么可能走得开？哪能坐在咱家这小沙发上？嘿，我就发现啊，你好像很不愿意我跟顾家有关系啊。那哪能呢？谁还没有个少女梦？我也做过跟白马王子一见钟情。成为豪门阔太的美梦，可惜，美梦是美梦，现实是现实。不过，话说回来，你说顾大少爷不结婚，是不是？嗯
，因为他喜欢男人。啊啊、我我过好你自己的日子，是吧，别人。这么大火气、啊！喂，老公，你刚才干什么了？怎么一下子花了两千多？这不是要入秋了吗？我给薇薇和咱儿子买了点东西，所以就什么？你还给姜薇买东西？你是不是钱多了没地方花呀？不是，他不是要结婚了吗？我不管啊，反正生活费都是 A A 制。你要是提前自己用光了，就自己想办法补上。喂，喂。咋了？谁又惹你不高兴呢？还不就是家里那个黄脸婆和那个拖油瓶妹妹。妈的，当初就不该放过她。<笑>为了这钱，你把小姨子给卖了？你的心啊，可真够狠的！我天天吃老子的，喝老子的，拿他挣点钱怎么办？听说啊，今天来了不少做生意的，也不知道是哪个金主来疼他。<笑>不管哪家老总看上他，都是他福气、啊你自己的日子，上面别人。喂，你打我干嘛？吃个苹果这么大火气、啊？喂，老公，你刚才干什么了？怎么一下子花了两千多？这不是要入秋了吗？我给薇薇和咱儿子买了点东西，所以就。啊！你还给姜薇买东西？你是不是钱多了没地方花呀？不是，他不是要结婚了吗？我不管啊，反正生活费都是 A A 制，你要是提前自己用光了，就自己想办法补上。喂，喂，都族长，谁又惹你不高兴呢、啊？还不就是家里那个黄脸婆和那个拖油瓶妹妹。妈的，当初就不该放过他。<笑>为了这钱，你把小姨子给卖了？你的心啊，可真够狠的！我天天吃老子的，喝老子的，拿他挣点钱怎么办？听说啊，今天来了不少做生意的，也不知道是哪个金主来疼他。<笑>不管哪家老总看上他，都是他福气。对不起，先生，我不小心把您车给刮了。没事儿，呃，留个电话吧，到时候保险公司就给你打电话了。这是我姓名和电话，我一定不会逃避责任的。行，没什么事儿。嗯，到时候保险公司会主动联系你。好，谢谢啊。注意安全啊。顾总，哎，怎么了？顾少，哎，没事儿，车刚才让一个女人给刮了，放心吧，股东大会我肯定不会迟到。好吧，那我走了，嗯，一会儿见啊。喂，姐，什么？你先别担心，我马上过来。江林姐怎么了？我姐太出事了，我现在必须马上过去一趟
，我就知道你是个祸害。你是要把老子的钱全赔光了，你才高兴吗？姐，姐，你没事吧？怎么样？有没有受伤？我懒得管你，你自己闯的祸，你自己赔去。姐，发生什么了？微微。我昨天我不小心刮花了一辆车，我回来听你姐夫说什么，叫玛莎拉蒂，我这又没有工作，我私房钱哪够赔呀、啊？姐，人没事就好，别担心啊，一切有我呢。你们先看看车主那边怎么说。回来了，小妹。啊？是有什么事吗？哦，是我姐，她从农贸市场回去的路上，撞了一辆车。人没事吧？人没事儿，就把人车给蹭花了。人没事就好，车蹭的漆没有多少钱。那不是一般的车，我回去之后，我姐才跟我说那是一辆马马莎拉蒂，那车肯定不便宜。农贸市场附近，马莎拉蒂。难道是？这次人没事也算是万幸，就当长个教训。哎，不过说起来，我之前也蹭过一辆好车，但那车主也挺奇怪的，他当时没跟我追责，直接就让我走了。人还蛮好的嘞，这算是好人卡吗？你累了吧？早点休息吧，你就别操心了。去睡了，晚安。晚安。喂，向琴，今天蹭你车的人可能是我老。老朋友的姐姐，还在担心你姐的事儿呢，顾先生。哎呀，他蹭了那个车的车主啊，正好是我们公司的一个客户。我下午见了这位陆总，他说走保险就可以，只需要赔一万左右。真的吗？嗯，怎么会这么巧？车险你看了吗？看了，得送回国外原产地去补漆去。但既然是顾少认识的朋友啊，那这点钱你用不着要了。若是这样，姜薇会不会怀疑我的身份？哎，不用，你让他赔个半板，当警醒吧。车下的我赔。也好。哎，就是那么巧，我下午碰到他，他顺便提了一嘴，我就问了一句，他说那个女人叫江玲，对吧？对对对对对，我姐就叫江玲。如果真的是这样，就太好了、嗯。我姐还一直担心维修费用太高，估计她急得一晚没睡呢。告诉她，不用担心。喂喂喂，喂姐，你说这不巧了吗？你蹭那车的车主就是我老公公司的客户，他打听了一下，这次只要赔。我正要跟你说这件事儿呢，今天早上陆先生给我发信息了，说只要赔九千块钱。谢谢你，微微，没想到还是妹夫帮了大忙。那，你还有钱吗？九千块钱还是有的，之前幸好听了你的话，每个月攒了一部分。这次呢，就当花钱买个记性吧。那就好。行，我跟你聊了啊，拜拜，姐。啊，顾先生，谢谢你。哎呀，这都是我应该做的嘛。巧了，这两天我刚好在休假，你看一看家里有没有什么需要添置的，告诉我，我去买。既然顾先生这么积极的话，我就不拒绝喽。别拒绝，说。让我想想啊，之前说的要一个晾衣杆，晾衣杆也已经装好了。还有厨房的去。对了，你再陪我去趟花市呗。我想在院子里种一些花花草草，把院子做成一个小花园。好，我去拿钥匙。原来有人帮着解决事情是这样的感觉，而且顾先生好像也没有看起来那么冷漠嘛。到了，就是这儿了。这里有好多好漂亮的花草品种，每次一来，我都恨不得把这里搬空。你要是喜欢，整条街都买了，也不是不可以。就怕家底全部掏空也买不起，而且你挣的钱，你不心疼我还心疼呢。好漂亮啊，我两只眼睛都看不过来了。小心。看个花，连路也不看了
，有顾先生在，我就是闭着眼，我都敢走。进去看看吧。哦。这些花都好漂亮，顾先生，这几盆花怎么样？我不是很懂，你决定就好了。你是金主嘛，自然得先问你的意见。就是不知道他们贵不贵、啊。几盆花我还是买得起的，随便挑。爸爸呀。我的意思是说，金主爸爸，二位，要什么花呀？菊花，要菊花好养。我真是做梦都没想到，我居然有梦想成真那一天。<笑>你还笑得出来？但你刚才那个样子真的很搞笑。<笑>你笑啊？怎么笑不出来了？放你吧！这脑子一天天的，想什么呢？抱歉，奶奶，这段时间我太忙了。臭小子，你是不是不把奶奶放在眼里？都这么多天了，还不把孙媳妇带来给奶奶见一见？周六吧，周六你跟小陈来家里吃个饭。好，奶奶一定准时到。这下，奶奶可算能见到我的孙媳妇喽！<笑>对了，奶奶，结婚的时候我隐瞒了自己顾家庭的身份，你和小陈千万别说漏了。什么？你？奶奶，你答应过我的，婚后的生活你不插手的，你不许反悔。好，好，好，奶奶都听你的啊。好吧，老挂了，拜拜。奶奶，我哥这进入中年叛逆期了嘛，闪婚不说，还玩起已婚了。哎，你哥啊，自从被人算计，对女人一直有抗拒的心理，现在好不容易愿意和女孩子接触，只要那女孩人品好，奶奶我就满意了。奶奶说的对，奶奶你放心好了，我哥就喜欢嫂子，怎么也不会太差的。嗯，到时你去了，别把你哥给卖了哦。记住啊！好的，奶奶。是是顾奶奶的电话。嗯。那他说什么了？咱们结婚也有一段时间了，周六我想请奶奶和小陈来咱们家吃个饭。这倒是我考虑的不周全了，我早应该过去登门拜访的。是我一直没有安排，跟你没有关系。这段时间我还得出个差，周六上午我尽快回来。你安心去吧，家里有我呢。嗯。啊、对了，顾先生，我能不能把我姐也叫上？他是我唯一的家人，当然可以了。那我提前通知他。那我就先出去了。姐，姐夫，来来来，吃素。姐，我又给杨奶奶新玩具。哎呀，微微，你又破费这些干啥呀？你上次买的那些玩具还没拆封呢。没事儿，洋洋呢？他这不是快上学了吗？所以他爷爷奶奶就想趁着他没上学多带他玩玩。对了，姐，周末我邀请了顾少成的家人来家里吃饭，你和姐夫一起呗。微微，妹夫帮了我那么大的忙，我肯定是得去的。就是你姐夫他工作太忙了。谁说我没时间的？咱妹妹都亲自来请了，那肯定要去啊。<笑>我就要看看是什么人，居然要这么一个破。<笑>放心吧，姐夫一定去给你撑场子。咱们是一家人嘛。那我有点事儿，我先出去了啊。姐
，什么意思？哎呀，你姐夫还说胡话，又不是不知道，别理他。薇薇，姐和你姐夫是你的家人，我们肯定给你撑腰。嗯，那我先走了，周末见。你是谁？为什么会在我的房间？我怎么会做这样的梦？这个点儿。都还没休息，我还是别拿这些小事烦他了。顾先生，怎么做噩梦了？怎么还吓哭了呀？谁被吓哭了？只是我记不清我梦到什么。记不清楚不是挺好吗？如果你还害怕的话，那电话就一直通着吧。等你睡了，我自己挂。这怎么跟偶像剧一样？我知道顾先生忙，我就先不打扰你了。我是你老公啊，不打扰我，你要打扰别人吗？是是是，但我这不担心你出差睡眠质量不好吗？刚才听了你声音，现在感觉好多了。那你就早点睡吧，明天就是周六了，我会尽早回家的。晚安，顾先生。以后就叫我少成嘛，叫顾先生，感觉像跟客户谈生意一样。顾，少成。好吧，晚安。以前怎么没发现，顾先生这么油嘴滑舌？终于来事了，贝贝，姐，哎，贝贝，姐呀，看你过得这么好，姐姐高兴。喂，顾先生，你快到了吗？抱歉，微微，我的航班延误了，可能要晚一点回去。嗯，没关系，反正我饭也已经做好了。顾奶奶和弟弟应该马上就到，不着急，以后再找机会见面就是。好吧，辛苦你了，我会尽快的。怎么了？妹夫工作上有事儿啊？嗯，他有事儿，暂时来不了了。咱妹夫也是个大忙人呢、啊，也不知道忙几个亿的项目。连姐姐姐夫这种家长都不放在心上。是啊，我们家少成就是一个普普通通的上班族，每天都忙得晕头转向的。而且今天也确实是因为有事儿来不了。没事儿的，反正是一家人嘛，见面吃点没啥的。我去开门。您就是顾奶奶吧？你就是我的孙媳妇吧？嫂子好，我叫顾一成，家里老二，叫我小陈就好。小陈你好，出事当晚，这是我和奶奶的小心意。你们不用这么隆重的，顾奶奶太客气了。<笑>奶奶，嫂子看着傻乎乎的。你呀、啊，该改口叫我奶奶了。奶奶，哎，刘文姐，哎，好，顾奶奶。我是微微姐姐，叫江玲，这位是我先生，姓周。啊，奶奶，我是江薇的姐夫，以后我们家江薇啊，就正式的交给你们家了，还希望善待我们家薇薇呀。江薇啊，是个好孩子，我相信她不管到哪儿都是非常受人喜爱的。对对，说的对。王<笑>、啊、奶奶，少成来电话了，他说航班延误，咱就先不等他了，去尝尝我的手艺。哦，好，有你这份心意，奶奶。高兴了，奶奶上楼吧，好好走。走。哇，好香啊！我哥可有福了。我们尝尝微微的手艺，味道真不错哎。奶奶，您再尝一尝这个，哎，好。奶奶呀，我们家微微就这么仓促的嫁了人，我们呢舍不得。但是呢，当初要是没有我呀，现在还不知道什么下场呢。奶奶，我给你尝尝。嗯、好。说的是
，等少城回来，我一定让他登门拜谢。那倒也不用这么麻烦，只是我这个做姐夫的心疼妹妹，就这么嫁到了你们家。邻居说起来，连个彩礼都没有。我们家对婚姻向来很看重，一定不会亏待了微微。知道我不是这个意思、啊。既然亲家奶奶说要感谢，要不就把这个彩礼钱暂交给我，我替妹妹保管着。那你们说多少合适？不多，五十万。五十万？周超，你在胡说八道什么？今天大家就一起吃个饭，你说这些干嘛？怎么了？这么些年住我们家不花钱呢？不认账了？张伟，微微不是这个意思。好。我们家虽然不是什么大户人家，但是该有的礼数还是不会少的。今天咱们先高高兴兴的吃顿饭啊，微微，吃饭。我也是担心微微受委屈嘛。<笑>吃饭，吃饭。微微，你的厨艺真不错，以后奶奶啊可有口福了。嗯，微微啊，嗯，少城这孩子不顾家，奶奶，我理解的。都是为了家里嘛，你是个懂事的孩子，但是有时候也要学会不讲理哦。太懂事的孩子，嗯、没糖吃。嗯，哎，这玉竹是我们的传家宝，姐在，我把它赠给你了。不，奶奶，这太贵重了，我不能要。这是奶奶的一点心意，你要是不要，就看不起我老太婆了。那谢谢奶奶，但我会好好保管她的。好好好，<笑>现在这个时间，少城他差不多也快到了。奶奶，你要不要再等等他？奶奶家里还有很多活你要是不嫌弃的话，以后常来打扰你吧。我怎么会嫌弃呢？好，我很喜欢奶奶。那嫂子啊，我就先送奶奶回去了。她天天玩花花草草的，工作量比我们还大呢。那路上注意安全。姑奶奶慢走啊，走了走了啊！你干什么呢？紧张什么呀？姐夫就是随便看看。周长磊没有得到主人允许，就进入别人家的私密区域，这不太好吧？行啊，现在结了婚了，翅膀也硬了，连姐夫都不放在眼里了。我就知道你和你姐一样，胃不受的白眼狼。周长磊，我今天算给你面子，我不想在我姐面前跟你吵。老子的身份需要你这种破鞋给我面子。我觉得你以前就算不讲道理，还有点素质，但现在看来这点素质也没了。说话这么上不得台面，还有更厉害的，我会让你哭着求我。你什么意思？住得起学区大平层？还认识开玛莎拉蒂的老板，你老公不像是缺这点钱的人。外面请。微微，姐把厨房收拾好了啊。好，那剩下的交给我就行。你先回去吧。啊，那姐和你姐夫先回去了啊。嗯，好。蒋伟，这位是？郭先生，那是我姐和姐夫。这是我老公顾少成。哦，你是妹夫呀？我是姐夫周长美。你好，我是微微她姐江玲。上次的事情真的感谢你了。应该的，姐姐夫，不好意思，受招待不周了。一家人不说两家话吗？咱们下次再聚。好嘞，慢走。吃饭了吗？我去给你热点菜。啊，不用。你是不是不太开心？奶奶他们说了什么吗？不是。奶奶和小陈都和好，也是因为一些其他的事情。我没事的。蒋薇，我我们结婚了，就是夫妻了。我希望你不管你有什么事情，都可以能依靠我。顾先生，你别忘了，我们结婚只是应付家人而已。原来你是这么想的。好，我知道了。对不起，顾先生，我只是不希望你被周长伟那个无赖缠上。东西呢？这个，你先给我。这
这几张照片，视频呢？当初你拿到钱就跑了，就这几张，还是我想方设法找到的。不过我听说那几个老板进错了房间，后面就不知道发生什么了。拿来吓唬那个女人足够了。小贱驴蹄子，不是翅膀硬了吗？老子就让你知道知道老子的厉害。喂喂，我是吓死我了，还不是看你怪怪的，我担心你吗？你这几天都怎么了？怎么总是一副心神不宁的样子？难道和你家顾先生闹矛盾了？别胡说！我也不知道怎么了，最近都睡不好。要不我陪你去看看医生？哪有那么夸张啊？别担心，那你就先好好休息吧。有什么活我就帮你一起做了。嗯。我出去一趟。哎，那不是大少奶奶吗？她怎么神色看起来慌慌张张的？我也不知道，先去跟大少爷说吧。少爷，刚刚大少奶奶过去了，她的神色看起来很紧张。我看到了，您要不要过去看看？你别忘了，我们结婚只是应付家人而已。不用，行程照旧。是。你怎么会有这种照片？现在不用担心这个，你赶紧想办法，怎么让这些图片赶紧消失？周长，你做这种污蔑人的龌龊事，就不怕我姐和洋洋知道吗？跟你的这些事儿相比。我这个小巫见大巫啊，还有别跟我提你姐那个黄脸婆，我嫌她恶心。你到底想要什么？你不都知道了吗？你想要那五十万彩礼？你想要那五十万彩礼？反应挺快。你还惦记着那笔钱？嗯，话不能这么说。这些年你在我家又吃又住的，这笔钱就相当于算上利息一块还我了呗。还！这些年不仅我，就连我姐这种家庭主妇，都被你逼着跟她 A A 制。先不说顾少成，这笔钱就算是我自己攒的嫁妆，我也一毛都不会给你。做梦去吧！这张呢？<笑>别以为找一个什么都不知道的男人结了婚，以前的事儿就没发生过。不知道妹夫知道你是这种不干净的女人，他会怎么想？还有你姐和你侄子，你忍心让他们俩因为你被人指指点点吗？赵长安，你真恶心，就为了这点钱，连自己的妻儿都能做丑。这点钱确实不值得，所以我现在要两倍的价钱。你欺人太甚！谁让你先目中无人的？我就是要挫掉你的锐气。别以为结了婚我就拿你没办法，再怎么逃，我也是你的亲姐夫呀，微微。怎么样，知道我的厉害了吧？你之前的嚣张气焰呢？要不这样。妹妹，不如陪你姐夫好好玩儿去。臭混蛋！等我玩腻了，我就当全没发生过。照片嘛，等你把彩礼打到我的账户上，我一张不留。怎么样？考虑考虑。你姐为你付出了那么多，总得想想她吧。你姐那么胆小怕事。你就忍心让他为了你被人戳脊梁骨吗？不是。哦，妹夫怎么来了？少长。哟，是妹夫呀。
这是什么意思啊？解封，解释一下。我我没问你，你来说。奇怪，江玲说过他就是一个臭打工的，我为什么会觉得有压迫感呢？一定是错觉。对，啊，妹夫来的正好，姜薇他，嗨，既然你自己来了，就自己看吧。这事儿说出去还真没脸见人了。我身为姜薇的姐夫，他做出这种不守妇道的措施，我也有责任。你什么意思？你胡说！我真的不知道这照片是哪来的。贱人，哪个男人知道自己娶了个破鞋还能忍的？既然敬酒不吃吃罚酒，那就等着被男人甩了，一无所有吧。顾长城，明明知道希望渺茫。为什么我还是希望你能相信我？姜薇是我老婆，她的为人我很清楚，不需要你来转告。你没听明白我说什么吗？她就是个破鞋。够了！我叫你姐夫，是因为尊重我老婆的家人。不该说的话，给我咽回去。走吧，老婆，回家。微微，微微，妈的，这个姓顾的明明身份普通，我怎么会触他呢？难不成他和首富顾家真有什么关系？不可能，他要真和顾家有关系，怎么可能和姜薇这种贫民窟出来的女人结婚呢？看着吧，我一定会让你们为今天后悔的。护士，我老婆怎么样了？病人没什么大样，只是情绪激动导致暂时性昏迷。谢谢护士。喂，帮我查一个人。你醒了，感觉怎么样？没事，这头有点晕。护士说了，你太累了，需要好好休息了。那些照片……这件事情你不用管了，我派人去查了。你放心吧。伤害你的人一定会付出代价。可如果那些照片是真的呢？我真的不知道当时发生什么，我记不清了。可是周长伟他说的就是颜值造造。我相信你，你不是吗？顾长城，你为什么这么小心，一直帮我说话？你为什么对我这么好？因为，因为我是你老公啊。如果连我都不相信你的话，那我岂不是更需要好好反思反思了？可是当初我们是因为……好了，现在你什么都不需要想，只需要好好的休息，好吗？乌薇，乌薇，奶奶，奶奶，三弟怎么了？怎么就住院了？奶奶，您是怎么知道我住院？我正想着去你家，然后跟小陈打个电话。说你生病住院啊，奶奶，我都说了，您不用多跑一趟。您这一来，姜薇还得担心您的身体。我身体好着呢，不用你们担心。哎，臭小子，是不是你欺负微微了？是是是，是我把他的身体给气坏了。臭小子，奶奶好不容易有这么个乖孙媳妇，你要是不好好爱护她，奶奶饶不了你。奶奶，我是你充话费送的吧？<笑>微微啊，奶奶这几天想住你们家，可以吗？这，奶奶，我和少城都要上班，您一个人在家，我怕没人照顾你。你身子虚成这样了、啊，你还要上班？是啊，你身体不好，就在家多休息几天，就当陪我老太婆说说话。是不是嫌奶奶年纪大了，不好伺候？不是的，奶奶
。那只要您别嫌我俩家里乱就行。这才乖嘛！<笑>好了，奶奶，我送您回家取行李吧。嗯，小薇，你好好休息，晚上我来接你。嗯，好好休息啊，奶奶走了。嗯、走吧，奶奶。慢点，奶奶。奶奶，这段时间我还要出差，您跟姜薇。怎么？你还怕我欺负你老婆不成？怎么会啊？你放心，你工作忙，微微这两天身体不好，我陪着她也好有个照应。奶奶，你可别忘了，你答应过我的，婚后的生活您不许插手。奶奶一把年纪了，难道？还会跟自己的孙子撒谎不成？我说你们年轻人工作那么拼干嘛？都把我的孙媳妇给累坏了。嗯，姜薇做出这种不守妇道的错事儿，她就是个破鞋。嗯、总裁，这是你要吃的。查到周长伟最近有一笔现金支出不明。可能是给他照片的人有关，不过那个人善于躲藏，至今还没有找到。不过听街坊邻居们说，说是，说什么？说大少奶奶四年前曾一夜未归，她姐姐江林找了一夜，后来人是回来了，不过就好像失忆了一样。你胡说，我真的不知道这照片是哪来的。那接下来，派人观察周长伟的行动，看看他。会和什么有嫌疑人来接触？另外，千万不要打草惊蛇。是。哎，你回来了，厨房里还有饭菜，我去给你热一下。好吧，辛苦了。臭小子，一回来就当甩手掌柜，去给我帮忙去。是，知道了。奶奶，我还不饿，别忙。顾先生，照片的事，我来呢就是来说这个事儿的。别担心，照片是假的，合成的。你姐夫是为了让你害怕，让你答应他的条件。那太好了、嗯，照片不是真的。你可以放心了。所以，周长伟，你想？我姐和我姐夫在中学的时候就认识。那时候他许诺会爱我姐一辈子，他还愿意让我姐带着我一起生活。确实，在生下洋洋之前，他确实都做到。当时对于无依无靠的我和我姐来说，已经是极大的恩情。谁知道后来？那你打算怎么跟你姐说、啊？我姐有了洋洋之后，就变得更加的忍气吞声。有时候受了周长伟欺负，她也不离婚，是因为她不想洋洋，从小就没有爸爸。那周长伟就这么算了？那我还能怎么办？我姐为我牺牲了太多，而她最大的愿望就是让娘娘拥有一个完满的家庭。这次既然没有造成什么实质性的伤害，我想着就算了。反正周长伟对娘娘还是好的没话说。好吧，明白。可既然知道了你姐夫是什么样的人，让你姐还是注意点吧。我姐她又不是傻子，一个男人结婚前和结婚后的差距。枕边人又怎么会不知道呢？只是女人，在婚姻里要考虑的东西太多了。娘娘还小，我姐又早早被家庭抛弃了事业，事到如今，这一切也只能打碎牙往肚子里咽。微微，你放心，在婚姻里，我永远不会让你变得如此尴尬。我说周长伟呢，你、啊、没说你不好。对了，郭先生，那天你怎么会突然出现啊？啊那天正好在附近见一个客户，就看到你们了。如果不是我亲眼看到的话，你被欺负的事儿，永远不会告诉我吧？对不起啊，顾先生，我就是一个人习惯，也不知道怎么跟别人寻求帮助。蒋薇，我说了很多次了，既然我们结婚了，你就可以无条件的信任我，不管任何时候，你都不再是一个人。顾先生，谢谢。如果你要想谢我的话，那也帮我一个忙吧。郭先生，你说，只要是我能做到的，我一定不退位。晚上跟我说一间房。啊。我奶奶这么精明，她如果看到我们俩分房睡的话，她一定会起疑心。到时候
，麻烦都会不少。原原原原来是这样，我就说吧，他挺偷看我们的，真是一个不让人省心的老太太。哎呀，我好不容易帮你干的活，你还嫌弃我了？啊，对对对，我这不怕你累着吗？你只要陪好奶奶就好了。行吧，那我去了啊。啊。你刚才一本正经的样子，还蛮可爱的嘞。什么奇怪的形容？我可是一个成熟男人，哪里可爱？这个、乖孙，你陪奶奶看电视呢。奶奶，您就可着劲儿编排我吧。我能说啥？我就说我的孙子啊，相貌好，人品好，性子好。您这说的我都信了呢，真是拿你没办法。睡觉去了。臭小子，就你这点导航，想封住奶奶的嘴。我要是不出手，怕你这棵铁树不知道什么时候开花。奶奶，哎，好呀。奶奶，我来给你泡泡脚。好。哎呀，真舒服。微微啊，辛苦你了啊！应该的，微微啊，嗯，你觉得少成这孩子怎么样？这孩子，不不不，我是说少成这孩子挺好的，骗得了别人，骗不了奶奶。你们是不是好不动风？嗯，没有啊，我们都住在一起的。真的吗？嗯。<笑>那好，既然这样。那你们平时说话为什么那么客气呢？嗯，奶奶，这、这、这个，微微啊，奶奶跟你说，这男人啊，你就是要主动出击，特别是少成这样的闷葫芦。你别看他平时冷着个脸，对女人爱答不理的，其实处久了，他的心可热乎着呢。嗯，奶奶知道你们是相亲认识的。没有感情基础，女孩子有顾虑也是正常。可是你们都相处一段时间了，对她你应该也有所了解了吧？与其等她主动出击，你还不如勇敢点，扑到她身上。救命！现在的老年人都这么潮吗？说的都是什么虎狼之词啊！孙奶奶，我时候不早了，你们还不睡啊？奶奶，我我我先去休息了。去吧，去吧。是不是说了很多坏话？这倒是没有，是吗？这可不是他一贯的风格啊。但是奶奶让我大胆、勇敢一点。哈、啊、<笑>还挺粗暴啊。那你没有被吓到吧？当然没有，我从小就跟姐姐相依为命。像奶奶这样，倒是让我感受到了家里有长辈是什么感觉。我挺喜欢的。如果你愿意的话，我们顾家人都可以成为你的家人。哦哦，那晚上你就先睡床吧，我还得去工作。你，啊、你怎么不去睡觉？看着我干嘛？有没有人跟你说，你的眼睛很漂亮？是吗？谢谢。能这样毫无忌惮的跟我说这些的，只怕也只有你姜薇一个人了。工作的时候，就更漂亮了。胡杰也很漂亮。
时候不早了，你要不要先去睡？你忙完去去床上睡吧。啊？哦，我的意思是说，哪有不让或者睡自己床的道理？而且床那么大，中间隔着应该也可以睡。好，那你先睡，我一会儿忙完了我就回去。哎。哦！啊！啊！不好意思，不好意思。我，你让我头发了。没事吧？嗯，没事。依我对奶奶的了解，她现在肯定在门口听着呢。我去看一眼。哎，我操，乖孙子，你咋去那么早呢？谁还能早得过您啊？哎、早起身体好啊，身体好。哎、你去锻炼了吧？哎，好好好，我去锻炼了啊。嗯。奶奶，你打我干嘛？闷葫芦一个。奶奶那么会说话的人，我这是怎么就得了这么个不成器的孙子？我。奶奶知道，当年你被人算计，把一个女人送到你床上。从此，你对女人有心理防备。这事都过去那么多年了，这事也就我们自己家里人知道。你也该……嘘，奶奶，看来你是不打算继承诺言了。你要再这样，过两天我送你回老宅了。那你问问你自己，难道你真的不喜欢微微？我、啊，你不喜欢，奶奶不逼你。奶奶啊。这就对微微去说，奶奶，对对，就微微去说，奶奶，我又没说不喜欢，你喜欢就喜欢，直说嘛。你一个公司的老总，说话就这么模棱两可的。我喜欢他，我承认，一开始的时候我是带有目的去结婚的，想糊弄糊弄你，可后来，我慢慢发现啊，原来生活可以这么有意思啊。哼，你啊，就口是心非。再这样下去、啊，有你骨头吃的。有我骨头吃的。您先吃块肉吧。臭小子。哎，哈喽，嫂子，好久不见。微微啊，这段时间麻烦你了，奶奶也就回去了。奶奶。你怎么不再住几天？不啦，奶奶家里的那些花草总要人帮忙照看，不放心，以后再来打扰你们了。奶奶呀！哎，可别留了，奶奶那些什么花啊、草啊，可宝贝着呢。这要在平时，那个是亲孙子。<笑>这会儿就有屁知道利索了。<笑>奶奶，那我再送送你。微微啊，你在家好好的休养。身体养好了，争取明年给奶奶抱什么重孙子。嫂<笑>子<笑>、啊，好好休息，奶奶有我呢。奶奶走了，嗯，拜拜。饭都不吃完，浪费。<笑>你还笑？很好笑是吗？你什么意思啊？我喜欢你。什么？没听见，大点声。我是说，我要去工作了。起来。他
他说他喜欢我。哎，客人您好，蓉蓉我已经清洗干净了，您看您什么时候有时间？哦，晚上八点是吧？哎哎，行，好嘞，再见。嘟嘟，微微，你怎么来了？你身体恢复好了没有？我没事儿，休息这么久，我人都快发霉了。没事就好。你不在就这几天，我人都要忙傻了。辛苦啦，小姐。哎，风声，江薇姐，你怎么在这儿？他这几天闲得很，我就叫来一块帮忙了。东升，辛苦你了。没事，江薇姐。啊，对了，今晚我订个餐厅，你也一起来好不好？这不好吧？是啊，薇薇，这小子平常可精着呢。那就谢谢东升了。没事。喂，顾先生，哦，我在店里呢。微微，你这老公也太粘人了吧！刚出门就打电话查岗呀。奶奶说的果然没错，没人看着你，你就不可能在家休息。哪有那么夸张啊？对了，今天晚上小严他们约我吃饭，我晚点回来。好吧，需要我接你吗？不用麻烦，我自己能回去。有什么需要你告诉我。拜拜，大少爷，陆总已经安排好了今晚的饭局，到时候会就未来两月的投资项目进行洽谈。知道了，走吧。是。老公，东升，你听到这个消息的反应简直和我一个样子。江辉姐什么时候结婚了？也没告诉我一声。我说怎么病刚好就赶紧来店里了，原来是给我们吃狗粮的。张小岩，哎，这我住院是不是？哎，我可没有。哎呀，疼！来吃狗粮，吃吃吃，是不是？顾少，这就是我说的林氏的二位张总、陈总。你好，你好，你好，你好，你好。那咱们就边吃边聊。好，请。老板好，哎，三位。东升，这儿的菜太贵了，我们换一家吃吧。杨薇姐，一顿饭而已，干嘛这么客气？点吗？他不好意思，我帮他点。点。就这个，这个，这个。这个，这几个各来三份好的，好，我去问一下后厨有没有隐藏菜品。好，去吧。张小岩，人家东升才刚大学毕业，你点这么多这么贵的菜不合适啊。放心，他好歹也是个有钱人家小少爷，就这点饭钱还是有的。再说了，你可别心疼他，这小子平时可精着呢，也就在你面前这么干而已。那还不是因为你老欺负他，所以他才跟你叛逆。啊、uh, ，我可没有啊，谁欺负他了？真没有假，真的。啊、uh, ，太好吃了，好久都没吃的这么满足了。吃好了吗？哦、oh, ，太好了。吃好了，我送你们回去吧。好，行，走，走，走。啊，呜。顾总，这次合作，我方期待能够早日敲定。姐没事吧？我扶着你点。顾总，顾总，顾少，啊啊，不好意思，我看错人了。两位放心，后续的合作我会派人跟进的。多谢顾总，多谢顾总，合作愉快，请，请走吧。顾先生，今天下班怎么这么早？晚上你跟谁吃的饭？我不跟你说过吗？跟小莹、啊。还有他表弟，就是他请我们吃的饭。那个长得，贵的我手疼。哦，这样啊。哎呦，顾先生，你怎么突然想起来问我这个？晚上我跟客户吃饭，我看到你们了。哦，嗯。
那个小男孩看见你眼神不对。我说你这也太小题大做了吧！人家是小严的表弟，我一直把他当亲弟弟看。他可没把你当姐姐看。那你是怎么知道的？男人的直觉啊。那按你这个意思说，那所有的小男孩、嗯、老爷爷，这个世界上所有的男人，我都得离人家远远的。你偷换概念！哎，他这么大的人了，跟一个异性一点不保持距离。你要干嘛？顾先生。你吃醋了？我吃醋？我怎么可能？我是他的醋，我尊重贾德，放心。对，我吃醋了。我是你的老公，我吃醋不应该吗？蒋薇，你记住了，你是有老公的人，我请你保持跟异性的距离，这一点我不双标，我也同样会做到。啊、听明白了吗？明白了，顾总。你知道，我、哦、真是对不起啊，顾先生，你刚才的，哦、真是太像小说里的霸道总裁了，我都快唬住了呢。啦，以后我会注意的。你怎么和奶奶越来越像了？没个这么像。说话小心点，小心我奶奶告状。得了吧你，吃饭累了吧？赶紧就医去吧。我可还得工作，不像某些人，还要弟弟吃饭。是是是，您赶快看文件，你是你们公司最大的顶梁柱，拿着员工的钱，干着老板的活儿，再见。大家走走啊啊，辛苦了啊！这么早就去上班。这个好像是顾先生说今天开会要用的文件，也不知道重不重要。对不起，您拨打的用户该不会是已经在准备开会了？算了，给他走一遍。站住！干什么的？呃，我把文件送进去就走。不好意思，没有职工证件或要请安，我们不能放。我老公把今早开会要用的文件落家里了，我送进去就走。送文件？你老公是谁呀、啊？我老公，他名字叫……等等，忍住这位是，我知道，我知道，你先回房位吧。嗯，这位小姐，请问你来公司有什么事？我来送文件，我老公叫顾少成。送文件？顾总没说这事儿啊？嗯，我们公司现在不太方便进去，要不这样，我帮你转交。好。嗯那麻烦你了，嗯，应该的。归尘，公司把项目交给你，你就这样办事儿？大哥，这真不是我责任，是合作方临时换了负责人，你还狡辩？总裁，你如果说的是无关紧要的事，最好给我出去。总裁，是夫人，<笑>呃是，是有人给你送文件来了。哎哟，是哪位大美人对我大哥这么上心呢？继续开会。首先让我们这个课程你到了。了。我天呀，终于办完了，累死我了，这个。哎呀，你说你啊，放人好日子不过，天天要跟我一块开店干苦力。我乐意呀、啊，我就喜欢和我家微微一起同甘共苦呀。那就谢谢我张大小姐的陪伴呀。所以女人，你打算拿什么报答我？所以女人，我账还没结完。漂亮姐姐不愿意跟我玩，那我就只能一个人玩手机喽。顾氏集团豪捐三千万，完善福利院设施，个十万千。不愧是首富顾少爷，家财万贯不说，难得的是还这么有善心。下面还有写，顾氏每年都在做各种慈善。我以前都没关注这些的，不知道最近怎么了，总是给我推这些新闻。不过这样看来，顾少也不是特别的冰山男嘛。
看人嘛，别总听风就是雨的。毕竟我们没有跟他近距离相处过，所以也不可能知道他的真实脾气。哎，可惜还是不知道顾少的一点私人信息，至少有一张照片也是好的。怎么，你想自己去夜店夜店？能不能融化冰山？哎，别，人家只是八卦加好奇。再说了。顾少之所以不近女色，是因为她长得青面獠牙，令人闻风丧胆。行行行，那你自己再多找一找线索，看看她是不是那么的青面獠牙，然后是闻风丧胆。你们在聊什么呢？顾先生，看你来了，我们俩就瞎聊聊。你好，张小姐，我来接微微一起回家。嗯，微微，干嘛？正好，我们也下班了，你们俩就赶紧回家吧。还没忙完呢，我就……哎呀，交给我呀，这些工作我就把你都干了。毕竟春宵一个人啊，哎呀，你们俩就赶紧回去过你俩的二人世界。你发什么神经啊？走了，走了，走了。早上我的手机静音了，不好意思啊，没收到你电话。但是很感谢你送的文件，没关系，而且你不也发微信跟我解释了吗？没耽误你工作就好，不耽误，送的很及时。我今早看新闻说你们顾氏集团今年又给市里福利院捐了好多钱。对啊，这么一看，你的那位顾大老板人还蛮好的，主动为社会做贡献。走、哦。我夸你老板，你在高兴什么？你夸我老板，我为什么不能高兴啊？再说了，你不是对顾少不感兴趣吗？怎么突然看这类新闻了？还不是小莹告诉我的，不然我也不会关注这些。嗯、不过啊，我们家小莹最关注的是你那位顾大老板，长得真是青年了。不是你真谈，少看点什么鬼故事。行了，我去洗澡了。顾先生怎么会这么维护他老板？这样看来，顾先生对他那位同性大老板，还真是情深意重呢。微微，姐，哎，杨洋呢？杨洋这不是去幼儿园吗？路上给你买了点食物。你今天买这么贵的东西干啥呀？姐不爱吃水果。不爱吃水果。我知道你喜欢吃，但舍不得。做妹妹的不给你买，难不成指望你的老公给你买？好啊。对了，姐，现在瑶瑶也上学了，不用你寸步不离的跟着了。你有考虑过出去上班吗？我是想去上班的，可你姐夫说家里得有个人在。你还那么年轻，跟社会脱轨那么久，总归是要回去的。而且你看看，这生了个孩子还没个小弟，有人在家要照顾那一大一小。没人在家，又要马不停蹄的做家务，这不你姐夫工作上升期吗？那他哪顾得上这些上不得台面的事儿啊？再说了，我这么久没上班，我上班也挣不了多少钱了。什么叫上不得台面？姐，你这话也太自情自己了。没有你好好在家做家庭主妇，他哪能过那么舒服的日子？还有，虽然你脱离社会几年，但你这么聪明，想要再上手肯定轻而易举，那升职加薪不指日可待的事儿。以后不许这么说自己了，但还是别说了吧。你是不是不敢？不敢，我替你说。你想替他说什么呀？姐夫，我姐她……没什么，没什么。哟，微微来了呀？怎么没提前打个招呼？姐夫，我好给你安排两个硬菜。姐夫，你上一天班可真辛苦、啊。哈哈，怎么，微微终于理解姐夫不容易了。上一天班上的手都废了，回来衣服都到处乱扔。我老婆愿意伺候，你管得着吗？那个，我饭做好了，咱吃饭吧。我刚才听说谁想上班？姐夫，洋洋现在已经上学了，我姐想出去上班，没什么问题吧？张磊啊，我想听听你怎么想的。我，嗯，差
唐薇薇，我想去工作。我就是想上班嘛。行啊。真的，我能去工作了？只要你把家务都做了，工资按时上交，我管你去做什么，你就是去卖，我老子也没意见。你到底在说什么？江玲啊，你成天在家就是做做饭、带带孩子，你还不知足？你瞧瞧你现在那个蠢样子，哪个皮包公司会要你？周长伟，你知道你自己在说什么吗？要没有我姐，你怎么能活得这么舒坦？谁让你直呼老子名字的？没人教你尊敬长辈吗？那也得看是谁。就你这种人，简直就是……喂喂喂喂，吃饭，长伟吃饭。还吃个屁呀！老子的胃口都被你们搬光了。崇伟，吃饭，吃饭没？怎么了，崇伟？气死我了！什么事儿啊？我姐夫。喝口水。啊，展开说说。我姐要出去上班，我姐夫他死活不肯。这是什么道理？你姐想工作，你姐夫凭什么不同意？是啊，他试图用洋洋困住我姐，你说他卑不卑鄙？我实在是气不过，就跟他大吵了一架。他骂你了？嗯。你姐夫这个人平时在外面心还挺足，这不知道的，还以为他彬彬有礼呢。不过说来也怪，我姐夫刚开始对我还算挺好的，可是后来突然对我很客气。那种客气里带着一种警惕和忌惮，可没过多久，就又变成现在这样。总裁，是属下无能。当初您让我调查周长伟联系人那件事，暂时暂时还没有找到。先查另外一件事情。当年江薇出事的时候，周长伟人在哪里？总裁，您是怀疑周长伟，可是周长伟再怎么说也是他的姐夫。虽然他拿着照片威胁夫人，但是如果那件事是真的话，那性质可严重的多。我倒希望真相不是这样，毕竟对他来说太残忍了。目前都是猜测，先按我说的做。是。周长伟，两个女人没一个识相，有妈生没娘养的东西。四年前你干了什么事儿？你都忘了？四年前，四年前的事儿，明明只有我和老吴知道。到底是谁要来打我？四年前，我什么都不知道啊！看来你还是没长记性。继续打。今天只是让你长长教训，惹了不该惹的人，不管过去多久，总能抓到你。走。到底是谁呀、啊？难道是姓顾那小子？他妈明着屁都不敢放一个。居然给老子玩阴的，我就不信了。我照片呢？难道是姓顾那小子？他怎么会有这种本事？不对，那个人不知道四年前的事儿。难道是姜薇绑了哪个大佬，今天来报复我？姜薇啊，姜薇，你还真有点手段。我当初真他妈后悔，让你住进家里，把老子害成这样。姐，妹妹，怎么了？这么高兴？我刚收到大公司的面试通知了。真的吗？但你之前不是说不出来？我反复想了你说的话，我觉得你说的很对。这女人就得有自己的工作。我之前总是围着柴米油盐打转，这猛地一出去，我觉得自己拉了好多。姐，你这么短短的时间内能得到面试机会就已经很厉害了。哎，是哪家公司啊？叫陆氏集团。陆
氏集团，就是你姐夫现在上班的公司吧？我说怎么那么耳熟呢？姐夫他知道吗？我打算等正式工作再告诉他。这以后我上班挣钱，下班把家务做好，你姐夫也就不说什么了呗。我相信你，你之前工作的时候业绩一直都很好，这次也一定可以的。姐，你还有什么顾虑呢？微微，话是这么说。我还是有点没信心。你在担心什么？我太久没上班了，这以前的面试经验也都忘了。我现在也不敢跟人说话，说话都觉得有点自卑。这明天面试我有点发怵。那这样吧，明天面试，我陪你去。明天面试，我陪你去。真的啊？你愿意跟我一起去啊？嗯。好，有你在我就安心多了。行，那今天店里你也别帮我忙了，你赶快回家准备面试去。好啊、哦，快去去去！哎呦，面试！姐，怎么样？虽然题都不是很难，但是我还是没有很多把握。没事儿，放心吧，咱们尽人事听天命，而且我相信你一定会找到一份很好的工作。江玲，你来做什么？张伟，我是来……哟，这位大姐是来面试的吧？面试？好啊，江玲，你是翅膀硬了，连我的话都不听了是吧？周长伟，我姐又不是你的附属品，你凭什么禁锢她的自由？像你这种成天爬灶台、上不得台面的东西，还想进大公司？你是专门来让我看笑话的是吧？面试如何呀？看你这个样子。连话都说不清楚，姐，你不理他，回家。组长，我是说，万一老婆要是真的进入氏集团，那咱们两个……放心吧，宝贝，像他那种黄脸婆，咱们陆氏集团又不是收容所。怎么可能把工作交给这样的公司？也对，也不看看自己几斤几两，只有像我们周组长这样的人才，才配进入洛氏集团。<笑>放宽心、啊，姐，你今天面试表现那么好，明天没问题。虽然这次面试题我都答上了。但我担心你姐夫他，就算他再嚣张，在这种大公司的面试上，我谅他也不敢使什么绊子。姐，今天去面试了，嗯，能迈出第一步，这很不错了。怎么样？是哪公司啊？公司叫陆氏集团，说起来是家大公司，无所谓了。我能得到这次面试机会已经很开心了。陆向琴的公司。喂，顾少，今天去你公司面试的人里面。是不是有一个叫江玲的？面试的事儿，他归人事不管呢。我倒是不太关注、啊。江玲，就是那个蹭了你车的。哦，哈哈，我我知道了，知道了。如果他顾城，你说你怎么对一个女人这么关心呢？而且，这实属是不应该呀。还有上次，你让我帮一个女人的忙，她也姓江，叫什么啊？江薇。你真想知道？洗耳恭听啊。他的妹妹姜薇是我的老婆，陆总，我我耳朵好像幻听了，你这个再重新说一遍。我说她是我老婆姜薇的亲姐姐，你老婆被你结婚了。我先说好啊，这件事儿你必须保密。让我缓一下，首富顾少，女人绝缘体，居然不声不响的进屋藏娇了。行了，你认真点儿，我没骗你。顾少，有什么事儿您吩咐。咱们顾少这好不容易铁树开花，是不是？我这个当朋友的肯定是义不容辞啊。那可说了，如果他能力够的话，不知道陆总愿不愿意给一个机会啊？我看看啊，江玲这个女人看着还挺朴素的，啊，她之前工作经验还挺丰富啊。哎，但这儿有一段空窗期是。我也不是让你特地去走后门。如果他能力不够的话，你也可以不用给谁面子。但是，我希望你能给一个重新回到职场的主妇一个机会。行。
。那既然顾少开了金口，那咱们就试用期见分晓。那就谢谢陆总了，请吃饭。哦，可以的。好的，谢谢你啊，姐，结果怎么样？微微。喂，怎么了？我们开始搞了，我我姐的面试通过了。姐，我就说你一定可以的。祝贺你啊，姐！谢谢妹夫，姐能重返职场，多亏了你了。什么时候上岗？说了吗？明天就去。那之后你就要跟周长伟在一个公司上班。不碍事的。姐呢，能有这次机会，一定不会放弃的。姐，你能这么想？妹妹心里很欣慰。微微，我的工资明天应该是到账了，你带姐买几身衣服吧。小费，还是你想的周到。我姐她这些年只顾着家里，都没几套像样的衣服。嗯，真好。<笑>姐，我要买衣服去。野性购物，职业女性，加油，加油，加油。微微，你来这儿买啥呀？好贵啊！你不是要进公司上班了吗？来，带你买几套衣服呗。不用那么麻烦，我有衣服穿。再说了，浪费这钱。姐，你都好几年没出来工作了，家里就算有工装，但那些都老掉牙了。那我把工作过好不就行了吗？把这简历打扮干啥呀？进了大公司嘛，注意些总归是好的。我看这件就不错。这太短了，你姐夫看见该不高兴了。这这怎么就短了？这不挺精神的？啊，正好有个圈儿，你这一套拿去试试。去吗？好吧。嗯。喂，这衣服太短了。人呢？还干吗？老伴身材真好，穿什么都好看。长尾。那是也不看看我是谁。周长伟，你干什么呢？还干吗？老伴身材真好，穿什么都好看。周长伟，你干什么呢？你额头伤怎么了？这个女人又是怎么回事啊？什么事儿？回去说，大人都看。你不是跟我说公司加班出差吗？哪个公司加班出差是陪女人逛街买衣服啊？哎呀，嫂子。我和周组长就是正巧遇到了，你可不要多心哦。当时嫂子怎么会想起来买这种款式的衣服啦？不知道的还以为周组长不在家，你要去找其他男人呢。明明是你们！够了，要喊他们回去看。姐，总裁，好像是夫人。又是你这个扫把星。常委，要不我先走吧。没错，不用怕这个黄脸婆。周常委，这些年我姐为你付出所有，你就这么回报她的？大庭广众之下闹事儿，不嫌丢人吗？我就知道你俩就是上不了台面。我看上不得台面的是你们这对狗男女吧？小婊子，又是你害的，老子今天非得教训你！住手！姐夫，你想干嘛？姓顾的，怎么又是你？你怕是还不知道吧？你一心维护的老婆，现在已经和大老板搞在一起了。周长伟，你发什么疯？我怎么会和大老板？要不然我这个伤怎么来的？我怎么会知道？姐夫，你挨打只能怪自己惹是生非，怎么怪得了别人啊？哼，我就说你怎么不生气呀、啊？原来你就喜欢绿帽子，你俩真他妈天生一对儿。你说话别太难听了，整天围着个贱女人转，还有个男人的样子吗？我跟着我老婆天经地义的，不像姐夫，在家对老婆是斤斤计较的，出门给别的女人花钱，倒是很大方。可真有男子气概，你，我已经叫保安了，你要是再不走，小心被赶出去。好，走着瞧。
去记账。喂，是我不好，是我自己没有发现。不是姐，是周长伟他欺人太甚。我一开始以为他只是不讲道理，对杨洋也算过得去，但谁能想到？我真的不知道该怎么办。我们杨洋还那么小。我不想离婚，我不想他像我们一样是单亲家庭长大的孩子。明明是他的错，你为什么非要把错归到自己身上？如果你再忍下去，难道你要眼睁睁的看洋洋叫一个小三妈吗？哎，你还挺闲的，还不做饭。张伟，签字吧。离婚？哼，这么些年你连个工作都没有，只知道游手好闲吗？你也不看看自己黄脸婆的样子，离了婚谁愿意要你啊？周长伟，没人要我也要你。看样子你跟那个女人不是一天两天的事儿，都怪我眼瞎，我被你一直蒙在鼓里。我不就是犯了点男人都犯的错，多大点事！别碰我，我嫌你恶心。江玲，我可是给你台阶下了，你别不识好歹啊！你以为我跟你开玩笑呢？这些年，我为了杨洋，我打碎了牙往肚子里咽，我凭什么要忍着你啊？好，这可是你要离婚的，我就满足你。我倒要看看，没了我。你能养活自己几天？姐，这儿，以后你就把这儿当做自己家，缺什么就告诉我们啊。微微，这段时间麻烦你了，姐发了工资就。哎呦，姐，你跟我客气啥？好好休息，别影响上班。嗯，走了。好，顾先生，姐姐怎么样了？刚去休息，晚饭都没吃。既然事已至此，就好好安慰他吧。亏得周长伟平时一副劳苦功高的样子，一边跟我姐 A A 制，一边抱怨挣钱难挣钱苦。搞了半天，钱全花那小三身上去了。你放心，他一定会付出代价的。最讨厌的就是撒谎骗人的人，这次绝对不能原谅他。好了好了，也是幸亏，现在我姐跟他离了婚了，不然我那可怜的姐姐肯定会被他压榨一辈子。可是，可是什么？虽然他俩现在是离了婚了，可他俩又在一家公司上班，我就害怕周长伟那小人给我姐穿小鞋。这个你可以放心，陆氏集团是我的老客户了。如果周长伟敢对姐姐做什么不好的事儿的话，我可以让陆氏集团的管理层帮忙处理。谢谢你啊，郭先生，有你在，安心多。让我抱一会儿，一小会儿就好。微微。如果有一天你发现我也骗了你，你会原谅我吗？总裁，您昨天吩咐的事情啊，已经全部准备好了。不用等了，今天是时候把周长伟的事发出来了，让大家观看小丑吧。啊，江离是吗？我是，这边请。好。好，江小姐，这是您的工位。好的，麻烦您了。客气。呵，这家公司可真气派。姐，能在这样的地方上班，真了不起。从今天起呢，除了洋洋，我的重心都会放在工作上，好好提升自己的能力。哎呀，事业型女性啊，我支持你。江玲，你怎么又来了？我是来上班的，从今天起，我就是陆氏集团的员工了。这里是公司，我姐不来这儿上班，难道像你们一样过来搞奸情呢？你说谁呢？说你呢？上班？你的面试通过了吗？你放开！不可能
，像你这种被养在家里的废物，怎么可能通过我们陆氏集团的面试？就是，依我看啊，这女人肯定是干什么见不得人的勾当才进得了公司。怎么，我姐难道只能被你一辈子困在家里，还倒贴着钱给你做保姆吗？你在胡说什么呀？哦，我辛辛苦苦的挣钱养家，你们如此不知道感恩吗？一定是你离了婚不甘心。特地跑来公司闹事的吧？不知感恩，周长伟，我们已经离婚了，以前的事不要再提了。周长伟，我姐这些年给你当牛做马，没问你要青春赔偿就不错了。你们不许再来打扰他！你这个死丫头，你胡说什么呢？哎呀！咱们就看这个，这不对劲。你还真被我猜中了，姐，他们又怎么怪不得他老婆？薇薇、嗯，周长宇和小三的照片怎么会发到公司群里？到底是谁爆照爆的这么及时？如果周长伟敢对姐姐做什么不好的事的话，我可以让陆氏集团的管理层帮忙处理。难道是顾先生？佳妮，这不是我，我我也不清楚啊。周长伟。你让我以后怎么做人啊，佳妮？哎，佳妮，一定是有人暗算我，一定是你做的好事儿。若要人不知，除非己莫为。你这种行为等于是自作自受。你这个贱人！住手！不工作都围着干什么呢？啊，程经理，您来的正好。这有个黄脸婆，不知道怎么混进公司的，严重的干扰了我们的工作，赶紧叫保安把他赶出去吧。哦，是吗？不是，经理，我我不是我,我。行了，少装废话。哼，臭婊子，我好歹是陆氏集团的老员工，就凭你也想斗得过我？周长伟，你被开除了，马上收拾好你的东西，赶紧滚蛋！马上收拾好你的东西，赶紧滚蛋！呃，怎么会呢，陈经理？这都是误会，有人要整我，他一定是他，离了婚不甘心，特地来报复我的。公司已经很明确了，与其再找借口，还不如给自己保留最后一点体面。不是程经理，就就算这是真的，那也是员工的私生活呀，你不能因为这点事儿就开开除员工啊。这个够吗？没想到你一个销售组组长谋走公款。掩人耳目的手段还不少，这些年漏下的账，等着法院吧。不是陈陈经理啊，你把他轰走。不是陈经理，你听我解释啊，陈经理，你们俩一定是你们俩干的好事儿。干不干的？一定有人算计我。蒋薇，姓顾的，我一定不会善罢甘休的。只要等到我翻盘的那一天，你们让我失去的东西。我会加倍夺回来。张也好，至少你以后就清醒。像他这种人，就是活该。你是？我姓陆，以后我就是你的老板。陆总好，陆总好。原来这就是顾少的隐婚夫人，倒是挺有勇气啊。既然已经是陆氏的员工了，那就吸取教训，以后不要再做有损公司形象的事。当然了。如果你在公司受到欺负的话，我也一定不会轻饶他。我一定珍惜机会，不会辜负公司期望的。嗯、工作吧。嗯。大姐，他人还蛮好的嘞。顾先生，嗯，今天我陪我姐去公司物质，果然遇到那周长伟闹事。怎么样，这次你没吃亏吧？嗯。不过你猜怎么着？嗯。我当时都还没来得及说话呢，就有人爆出周长伟出轨。还有挪用公款的事儿，顾先生，是不是你做的？啊、我思前想后，就是你，因为只有你认识陆氏集团的高层，而且也只有你会帮我和我姐。只要能让咱姐没有后顾之忧，安安心心的工作，谁做的也不重要。喝水。谢谢你啊，顾先生。和你在一起之后，所有困难
，好像都迎刃而解了呢。只要你高兴就好了。总裁，让你办的事情怎么样了？你让我调查了周长伟和周长伟同伙的事情，我已经查到了。周长伟那个同伙叫做老吴，是当地的小混混。我叫去问事的人，随便劝了几句，他就大差不差的全部供了出来。别墨迹，继续说。四年前，周长伟和老吴谋划实施了一起贩卖民间妇女的事件，事件的受害人正是总裁夫人姜薇。什么？那件事情居然是他干的？据那个老吴说，他们当时把夫人迷晕，想送给来万城对接商务的大老板，未曾想送错了房间。等夫人再醒来时，已经在了医院。江玲怕夫人知道此事，便没敢报警。周长伟也怕暴露，便当没有发生过此事。顾总，据老吴所说，他们当时是把人送到了城南的万家酒店，就是您经常应酬的那家。我已经确认过，当时。万家酒店？难道？是他，我已经确认过，当时我们也在那家万家酒店应酬。你是谁？为什么会在我的房间？当年我以为是故意算计我的女人，是她，所以顾少微微被姐夫设计，最后阴差阳错的进了我的房间。我应该庆幸，她没有被其他人伤害羞辱。但在当时的他看来，我是不是给他造成了很大的伤害？顾少，周长伟人呢？周长伟被辞退后，他的房产也被抵押了，紧接着人就消失不见了。潘氏查他行踪。另外，这件事情必须保密，不许让任何人知道，尤其是薇薇。是。我该怎么告诉江伟？如果他知道了当初那件事情，我们的关系还能像现在这样吗？我已经确认过，当时我们也在那家万家酒店应酬。你是谁？为什么会在我的房间？当年我以为是故意算计我的女人，是她。所以，顾少微微被姐夫设计，最后阴差阳错的进了我的房间。我应该庆幸，他没有被其他人伤害羞辱。但在当时的他看来，我是不是给他造成了很大的伤害？顾少，周长伟人呢？周长伟被辞退后，他的房产也被抵押了，紧接着人就消失不见了。潘氏查他行踪。另外，这件事情必须保密，不许让任何人知道，尤其是微微。是。我该怎么告诉江伟？如果他知道了当初那件事情，我们的关系还能像现在这样吗？姐，好啦，薇薇，姐就先走了。姐，你们这是？你回来的正好。我姐她说她要搬出去。妹夫，这段时间发生了不少事情，麻烦你们了。怎么会啊，姐？你要是觉得不方便，我们俩帮你租个房子。姐，你看少城他都这么说了，要不……哎呀。妹夫，薇薇啊，能有你这样的老公是她的福气。我呢，就很放心的把她交给你了。姐，这是我应该做的。我跟薇薇是家人，跟你也是家人。嗯，你们这么说呀，姐已经很知足了。我呢，现在也有了工作，打算去洋洋学校旁边租一间房子，这样也方便嘛。好吧。好了，我叫的车到了，就先走了。好吧，嗯、好,好的。嗯。顾姐，嗯，这段时间发生了好多好多事，如果不是你在，我都不知道自己该怎么办。傻丫头，我们是夫妻嘛，当然要有福同享，有难同当啊、嗯。谢谢你啊，虽然这话我跟你说过很多次
，但是我保证，我说的每一次都是真心的。也不知道周长伟他走哪儿去了。周长伟这种人，一辈子不出现才好呢。他一个人干恶事，害得我姐跟洋洋受牵连，现在房子也被拿去抵押。微微，嗯，如果啊，我是说如果，嗯，如果有一个人，他因为不得已的事儿，他伤害到了你。你会原谅他吗？你会原谅他吗？绝不原谅。啊？<笑>那么严肃的吗？我开玩笑的。啊。嗯？你今天怎么奇奇怪怪的？我……哦，我知道了。你说的有人，说的是你自己。怎么会啊？我说的是我的一个朋友。好吧。但是这伤不伤害的事儿，还是不能一概而论，要看这伤害我的人是谁，具体做了什么事，对我造成了多大的影响，还有对我重不重要。如果是亲近的人的话，还要看事情严不严重，再决定要不要原谅他。嗯，大概就是这样。光顾着跟你聊天，我忘了我的话要浇水了。哎呀，顾少这是怎么了呀？我可没见过我哥这个样子，难道是给咱嫂欺负了？哎，够了！是不是公司给你安排的工作还不够多？哥，我这可是关心你，你可不能光冒私仇。真和老婆闹矛盾了。今天呢，我是要向二位请教一个关于女人的问题。吃错药了吧，大哥？没想到啊，我们顾少平时在商界是叱咤风云，到了情场，那就是手足无措了。这有什么稀奇的？我哥可出名的女人绝缘体。能遇上我嫂子，那可是瞎猫碰上死耗子。哎，我说你们俩如果是来笑话我的话，门在那边，慢走不送。不对啊，哥，你跟我嫂子都结婚了，都你还有什么不能问他的？你还不知道你哥这脾气秉性啊？他要是能开着这条狗。他还能是女人确缘体吗？啊，笑够了没？哎，说吧，什么事儿？我就是想问你们，如果一个男人他犯了一个比较麻烦的错误的话，他该怎么跟女人道歉？这就稀奇了。顾家大少爷还有做错事的时候，<笑>这事儿简单呢、嗯，多说情话，表达爱意。我哥,我哥要是能开了口，还混金这模样。顾以晨，不说话没人把你当哑巴。投其所好，爱屋及乌，爱屋及乌，投其所好。嗯嗯，这道题我会。怎么说？比如嫂子喜欢什么，你就殷勤点；嗯、喜欢花花草草，你就陪她一起买花种花；喜欢猫猫狗狗，就陪她一起养。如果是喜欢睡觉，就<笑>话糙理不糙。既然咱们犯了错，那就放下身段，真诚一些。嗯嗯，这就走了。哎呀，早晚有一天，有你哥请客的时候。向晴哥，你单身狗那么久，你聊起来攻略来还有模有样的。哎呀，当局者迷，旁观者清。我要是入了局，那我还能当清醒的军师吗？啊，嗯，走一个。无事献殷勤。东升，今天又麻烦你了，我真不知道小严他没空，还把你抓过来顶上了。没事的，江薇姐，我很喜欢和你在一起。我是说，和江薇姐相处的很自在。我知道，谢谢。啊。江薇姐，对我来说，你就像我的亲弟弟一样。我相信对你来说，你也把我当姐姐一样珍惜，对吗？嗯，对。今天辛苦你了，等你姐她脱单了，我一定让她给你补偿一顿大餐。江薇姐，结婚这么久了，还没见过姐夫，下次吃饭你们可定要一起来啊！行啊，等他哪天有空了，我们请你吃饭。嗯，回去吧。
先生，过来，放。哎，坐在，郭，郭先生，你怎么来了？我就顺路过来看看。你接我下班那么多次，我都不知道你居然怕小狗。谁说我不怕它了？我就是突然被它吓到了。<笑>是，你不怕小狗，是小狗怕你。嗯、啊，你是有什么事儿吗？怎么突然就过来了？现在外面好像也不是晚上。我没有什么事儿啊，我就是顺路过来看一看。行，腿在你身上，你想去哪儿都行。投其所好，爱屋及乌。嫂子喜欢什么，你就殷勤点；喜欢花花草草，你就陪她一起买花种花；喜欢猫猫狗狗，就陪她一起养。我以为那么喜欢狗，我可不能怕它，摸一下就好。哎，先生，头有点疼，算了，我还是回家帮你浇花吧。那个，哎，花今天早上已经浇过了。真奇怪，这顾先生，难道是他刚才脑袋撞到门框，把脑子撞傻了？哥，这页才几百个字，你都看上午了。难道又是小村去了？你嫂子脾气好得很，敢在我面前说她不好，工作嫌少了是吧？我错了，我闭嘴。您说的对，就是没脑袋。什么时候有人没脑该做的我都做了，他会懂我的心意的。你背着做有什么用啊？你要当面做，做了还让嫂子知道才行啊！这才增进感情最有效的方法。哎，或许我该听听他的意见。哎，微微，你家顾先生来接你回家了。小点声，老咋咋呼。我自己谈不成恋爱，我替你开心开心，不行吗？哎呀，哎呀，我谈恋爱去了。嗯，乖乖乖乖乖，拜拜。走了啊，拜拜！你先走吧，郭先生。郭先生，嗯，你最近每天都那么辛苦，接我下班，会不会太累？不辛苦啊，顺路而已，不碍事儿。我还以为你是特地来接我的呢。哦，也不只是顺路而已。我是你老公嘛，接你是我愿意做的。你怎么那么深情啊？嗯。阿川代表我们接啊。嗯。顾先生。你是在逗我吧？你学坏了！你傻乎乎的，你才傻呢！顾顾先生，怎么了，薇薇？吃吃个饭，怎么会要来这种地方？我同事跟我说，这里的鹅肝和牛排特别好吃，我想带你来尝一尝。就这种地方，一道菜能吃掉半个月工资。你怕什么？这顿饭老公请得起你。我穿成这样会不会很寒酸？老婆，咱们是来吃饭的，穿的舒舒服服的不就好了吗？走吧，消费去。二位晚上好。你好，下午预约过的两位，我先顾。好了，顾先生，请跟我来。好。好漂亮。后厨正在为二位烹饪食材，请稍等。谢谢。这儿好高级，好漂亮啊！你喜欢吗？啊，当然喜欢。只要你喜欢就好。我去上洗手间。你去，我等你。我看厕所长什么样。先生，这是您订的玫瑰。
意思、啊。没长眼睛啊，不女人。这，真真不好意思啊。别走。先生，不好意思，你放开。这首富旗下的高级餐厅，怎么会有你这种不求蝙蝠的女人出现？这位先生，我穿戴干净整洁，我不知道你是怎么说出“不修边幅”这四个字的。这首富旗下的高级餐厅。哪个来的不是穿的十分隆重？你看看你穿的，小白 T 都来了，莫不是想来吊金龟婿的吧？我不和醉鬼一般计较。玉总，你别动！啊，痛痛痛！哦，难怪这么嚣张，原来是已经吊到金龟婿了呀！老婆，怎么样？赵总，您这是？周经理，你看看，把他们给我赶出去！赶出去？那看你有没有这个本事了。是您，周经理，我们只是来吃饭的普通顾客。我相信你心中对事实自有定论。这位客人，很抱歉给您造成这种体验。周经理，我才是你们的 VIP 客户，你干嘛对他低声下气啊？老公。我不想在这儿，我想回家。好，你出去等我，我去帮你拿包。嗯、我相信你知道该怎么做。是顾先生。哎，周经理，干嘛？顾先生，怎么了，微微？我是不是给你惹麻烦了？事情都解决了，你不用担心。可是我看刚才那个醉鬼，他不像好惹的样子。还好周经理愿意站在我们这边。餐厅开门就是做生意的，他要是连这个都不懂，就不用做生意了。反倒是我今天本来想请你吃饭的，被人搞砸了，抱歉。好了，顾先生，还好有你在我身边。只是我还是觉得在家吃饭更自在些。你刚才的样子，很让我心疼。好啦，顾先生，这一切都过去了。微微，我一定会保护好你的。什么？没想到那种场所，竟然还有素质如此低下的人闹事。微微，你没事吧？伤到哪儿了？哎呀，我没什么大问题，放心吧。高档餐厅能决定的只是收入水平，并不是人品。幸好有顾先生护着你，你要是受伤了，我得心疼死。好啦，这不没事吗？微微，晚上我有事情，今天不能去接你了。今天很忙吗？没事儿，我虽然不能去，但我可以让别人去接你。你要很忙，我可以自己回去的。我骑电动车、坐公交车都可以回去。顾先生，你那边怎么了？顾先生啊，我临时还有事情需要忙一下，我先挂了，吃晚饭吧。哦，好好的。微微，你这闪婚老公也太贴心了吧！我一开始还担心你会被骗，现在我都要嫉妒死你了。哪有你说的那么夸张？这几天天气多变，他一定是担心你上班路上会被淋雨。平常看着寡言少语的，这也太有安全感了吧！哎，微微，你看看是不是那辆车？哦、oh, ，哎呀，我看看，是吗？应该就是吧。Oh. 快走吧，快走吧，走吧。哎呦，小姐你好，顾先生过来接你。哎，对对，你看起来怎么有点眼熟啊？我想起来了，我几个月前蹭了一辆豪车，当时那个人是你。啊、蒋小姐记性可真好，请先上车吧。我明白了，你、哦啊、是专职司机、啊。对的。那我之前不小心蹭了那辆保时捷，你雇主该不会扣你工资？蒋小姐不必担心，我那位雇主他并没有追责。那他人还蛮好的。啊，不用不用不用。不用
什么？顾先生，你在家怎么不开灯？嘘，跟我走。到了，睁开眼吧，顾先生。这些算是我不偿你的了。是因为昨天的事情。你说过，在家里你觉得会更自在，所以我想提前回来准备。所以你让别人去接我，是自己偷偷在准备这些。我是第一次做牛排，要是不好吃的话，你不许怪我。顾先生，有你真。再不吃牛排，就凉了。可我现在不想吃了。顾先生，妹妹。我在。你干嘛？这两天工作比较忙，马上不能回来了。你记得把门窗锁好。你给我看一眼，张，我这朵牡丹还没见过这世面呢。张你再这么欺负人，我我真生气了。微微，我错了。哎呀，你可千万别跟我一般见识，我还有事儿要找你帮忙呢。说吧，什么事儿？还不是我妈，这两天宛城上流人士有个商务宴会，她非要叫我去。微微，你陪陪我嘛。刚才还说自己要见什么世面，现在一提到要去结识单身异性，你就怂喽。好，微微，你可别取笑我了。你要是不陪我去，人家一个人好可怜的。张豪，那以后还取不取笑我？我不取笑你了，谁取笑你？谁是小狗？真知道错了，真知道错了。那好吧。但这是最后一次，好微微，我就知道你最好了。到时候咱们俩还是专心当吃货，我一定会替你家顾先生看好你的。你说什么傻话呢？给你喝，微微最好了。大哥，奶奶要我跟你好好学经商，你天把我当驴子使。还有先情一直来我这抱怨，看来你也不是很忙啊。林大哥，你给我评评理，这公司我可吃撑待不下去了。二少与总裁兄弟情深，我这一个外人。行了，郭一晨，再欺负我的人，我不介意让你再忙一点。啊，是是是，你是老板说了算。哥，关于你是顾氏掌门人、顾家大少真人身份，你究竟达到什么时候才嫂子说呢？难不成要隐瞒一辈子？啊？我觉得你说的很对，我不能再忙下去了。微微，等我回家。
，就向你坦白我的一切。你说的很对，这就对了嘛，哥，早点工作完回去，当面跟嫂子说清楚。林助理，总裁，两小时后有个商务会宴需要您出席一下。重要吗？如果不重要的话，我代表个出席吧，这样他好脱身。有一些是今年合作过的老板，还是需要顾总您出席一下。那我就按摩能住喽。胡爱师，走吧。这不就是之前你带我来那家豪华酒店吗？对呀，这里就是宛城首富们经常来商业聚会的地方。表姐江薇姐，东升，我一会儿还要和公司应酬，就不和你们一起了。去去去。臭小子，平常对待姜薇姐姐那股子热乎劲儿呢，肯定是上班被消磨了锐气。好啦，人东升这么忙，别跟他拌嘴。哼，先不管他，我们先去那边看看。嗯、哎，姑妈，薇薇，你在这儿先等我会儿，我去跟我姑妈打个招呼就过来啊。哎，这我就说了大致的新闻，还是舒服到了，舒服。哎，你看见了吗？今天首富顾少爷在现场。你怎么知道？今天首富顾少爷在现场。你怎么知道？去年他来参加我们集团的新年晚宴，我当时在现场匆匆一瞥，好帅。咱们这样的身份，能远远的看一眼，就已经很幸运了。不好看哈。顾先生，他是顾氏集团的员工啊。在这也算正常，真是。看他的样子，今天出来，出来，那打招呼再走。哎，顾少，东山过来，什么事儿？江海顾少在这，我领你去认识认识。啊，好。顾少。张总，哎，我领东升过来给您敬杯酒啊。顾少，顾少，微微，你怎么会在这儿？江薇姐，顾少，你们认识？东升，你刚叫他什么？顾少。嗯，怎么了，江？所以东升口中说的宛城首富。顾氏集团总裁，就是你，是吗？薇薇，回答我，是或不是？是我。薇薇，所以结婚那么久，你一直在骗我。顾少结婚了，难道这位女士是你？我知道，这件事情是我不对，但我保证，你别过来。如果你连身份都隐瞒我的话。你口中的一个字我都不会再写。微微，微微，东升，这究竟是怎么回事？微微，微微，顾少少，我知道，一开始你只是为了让奶奶安心，才选择结婚。这段时间，说辞算多情了。可这段时间，我对你都是真心的。真心，微微，你能不能不要这样？顾先生，顾少，你知道我最讨厌被别人欺骗，但你还是骗了我这么久。微微，你打我也好，骂我也好，可你能不能不要对我这么冷漠？我求你了。够了，在你眼里我不过就是一个漂亮小丑而已。这段时间让我冷静一下。微微。你还是喝点饮料吧，你再喝喝多了。别管我心呐！哎，真别喝了，再喝喝。别管我了。哎呀，你小心点，别摔了。来、嗯、来，你拿这个唱，拿这个唱。来，我们你别管我。哦，好，好，我不管你了，不管你了。那那我们坐下，坐下喝啊。别摔着。哎呀，是不是难受了？
。哎，董事长，江野他怎么了？哎呀，他喝多了呗。我还是第一次见薇薇这么伤心呢。原来她老公真是首富顾少。不过，看他这个样子，我送他回去。好，走，江薇姐。我们一起把他分解了。姜薇姐，解冻。哎呦！奶奶，你怎么回来了？晚上的事儿，我听小陈说了。也好，此事儿迟早要告诉微微的。你呀，低下总裁的头，好好的向微微道个歉。此事说开了，也就过去了。可微微现在已经不接我电话了，我怕再打扰她的话，她会更讨厌我。那，你问问自己，想和她离婚吗？当然不想。这段时间我已经习惯了她在我身边，我顾少成的枕边人，这辈子只会是蒋薇。既然已经有了答案，那你还犹豫什么呢？嗯喂，好，知道了。奶奶，我还有事情，你放心，我一定给薇薇解释清楚。你去吧。薇薇，哎，顾少，您来了。顾少，江姐她喝多了，不让我们碰她，只能慢慢的联系您来了。薇薇，醒醒。薇薇，我也是，醒。我，我们先起来。你认识？你是谁呀、啊？老婆，是我。嗯，我带你回家。等等，等等。哎，董少，顾少，我知道我家世背景、才干、能力都比不上你，但是我还是想说一句，请你以后对江薇姐好一点，以后也不要再去骗她。要是再有一次，我就算付出所有与顾氏为敌，也绝不让他再受一次欺负。不劳你费心了，我不会再骗他的。走了，薇薇。哎，董生，我怎么感觉你刚刚说的话怪怪的呀？因为江薇和你一样啊，是我最爱的姐姐。嗯、顾省城，薇薇，我在，我一直都在。混蛋，你这个大屁股！你为什么陪我？为什么？微微，对不起，我什么都可以不要，只要你能原谅我。这不是顾少城。我怎么会回这儿？微微，你醒了。小严，你怎么来了？昨天我都担心坏了。是你把我送过来的。昨天我和东升费了好大劲才把你送回来的，我都要担心死了。吃早餐吧。谢谢。奇怪，我明明感觉到他在，难道是醉了，出现了幻觉？张小姐，今晚微微就交给你了，我先走了。哎，顾先生，哦，顾少，你怎么不等微微醒了之后，好好跟他说说呢？微微现在很排斥我，她的身体已经很差了，如果再生气的话，恐怕会更不好。辛苦了。算了，我还是回家帮你浇花吧。这一对真是冤家。哥，你竟然走失好几次了，既然这样，怎么不跟嫂子好好说说呢？怎么好好说啊？第一，抱紧嫂子；第二步，死缠烂打，告诉嫂子，你顾少成已经离不开他。哥，你自己感情不算，干嘛欺负我呀？总裁，怎么了？今天临时有个记者会，退了吧。我哥一向不喜欢在美女面前抛头露面，应该很清楚的。林哥，今天怎么来撞枪口啊？这次的访谈是关于福利院爱心捐助的追踪报道
，到时那边会派几名代表儿童来到现场，所以还是需要总裁您。好，我知道了。你先好好安顿道场的孩子。是。微微，你要不歇会儿吧？只要手上有事情，脑子里就不会乱想。故事总裁罕见现身，面见福利院儿童。哎，微微，你看顾少的表情好冷漠。不过光看他这个样子。很难相信他居然是个慈善家。不过也是，这看人嘛，不能只看表面。更何况，顾少的表面也是个大帅哥呀。小云、啊，你是不是被谁策反了呀？你到这个时候还笑着大说？这牙齿有时候还咬到舌头呢。我作为你最好的朋友，我不劝和，难道还劝分啊？顾少，怎么会是他？原来这个姓顾的，竟然是传说中万城首富，那姜薇岂不是？你怎么还敢来找我？都怪你，害我翻了车，这现在身上还疼着呢。既然你被抓了，你知不知道这些事情的神秘人是谁？咱们现在都成啥样了，你还问我？你不想活，我还想活呢。咱们当初不是把那个姜薇送错房间了吗？你猜一猜，咱们送错到哪个大老板的房间了？是谁？咱们的宛城首富顾少。不是说这个姓顾的就是一个臭打工的吗？怎么会是顾少呢？不管了，姜薇，你害得我丢了工作，无家可归。这一次，我一定要给你教训。张小姐，微微呢？微微她刚刚出门了，看样子也不太好受。呃，顾少，虽然你骗了微微，但是我还是想问问你，你现在到底是不是真的喜欢微微啊？我是真的很爱她，在我心里，微微是唯一的顾太太。那你就不要再悄悄的对她好了。爱一个人，难道不就应该让她清清楚楚的感觉到吗？谢谢你。周昌磊，怎么，今天那个狗东西没跟着你啊？你怎么会在这儿？我怎么会在这儿？小贱，你把我害的什么都没了，你以为我会让你好过吗？这一切都是你咎由自取，怪不得别人。老子不怪别人，就怪你这个贱货。老子真的后悔，当初只是把你弄晕了，还他妈阴差阳错的送到了姓顾的床上。早知道。直接把你卖了，老子也不至于今天这个天地。你到底在说什么？我说，现在你什么都知道了，也算是让你死个明白。好，我要看看今天你怎样逃出我的手心。去死吧！去死吧！啊啊老子杀了你们！没事吧，小香？小香，顾少，你别动，是属下来迟了，把人带走，处理好。是，是走，老爷。你怎么会突然出现？还替我挡了一刀。我不是故意跟踪你的。当时我看你生过气了，我实在放心不下。你放心吧，周长伟不会出现在你们的面前了。周长伟说，四年前，微微，出来给奶奶说说话。
，如今这样也好，事情终究是要知道的。四年前，小陈被人算计，上了一个女人的床，因此他一直耿耿于怀。四年前的那件事，你们都知道。那你们为什么都要瞒着我？我又怎么去面对那些伤害我的人？难道他就没告诉过你，当年他是被他的合作伙伴算计下了药？你和他是一样的，被人算计的。什么？怎么会这样？他为什么不告诉我？他瞒着你，是怕你再想起，怕引发你一次心灵的创伤。当年那件事儿，让他痛苦不堪。不然，这些年，他对女人一直有抗拒的心理。据说顾少很排斥女人的接近，看到那儿一堆保镖了吗？那些可不是拦坏人的，而是拦女人的。所以当年真的发生了那种事，而我梦里和照片上的男人就是顾先生。奶奶，我现在心好乱。奶奶能理解，微微，奶奶还是希望你给小陈一次机会。你痛苦，他也备受煎熬。顾少成，我是不是应该试着重新信任你？微微。四年前的事情，奶奶告诉你了吧？我也是后来才知道的。一直以来，我很怕你会知道，因为对你来说，那是一个很可怕的噩梦。可后来当我知道，那天晚上和你，那个男人是我的时候，我也很庆幸，因为你没有被别人欺负。可后来，我也很怕告诉你，我怕你会不喜欢我，因为对你来说，那毕竟是一个痛苦的。我后来好像失忆了。我知道。好了，既然事情已经过去，周长伟已经落网，之前的事情我们就不计较了。我的手，怎么了？没事。那我们就好好的过日子吧。谁要跟你好好过日子？你之前拿假身份骗我的事儿，我还没给你算账呢。算账？那还不是因为你？我？好多的，你怪我干嘛？你忘了你说过的，我只想过平淡的生活，我不想嫁入豪门，不想嫁给有钱人。如果你是有钱人，我反而不愿意跟你相处，因为我觉得婚姻的本质本来就是门当户对，我就想找一个跟我条件差不多的，踏踏实实过日子就好。后来你不也没说？我怕你知道我的身份以后，就不想嫁给我了。一开始，我只想平安无事的过下去，可后来，我就不甘心，只做你名义上的丈夫。微微，微微，姐，你怎么来了？你怎么回事啊？发生这么大事也不告诉我？姐，你放心吧，我没事儿，都是他。还好有妹夫。要不然我怎么放心你啊，奶奶，一晨，蒋<笑>薇，你你你为什么那么？你听我说，蒋薇，你所有的顾虑我都想好了。第一，你可以相信我们顾家的人品，宽厚待人，一定不会亏待你的。第二，如果你不想嫁给有钱人的话。以后我可以上交全部的资产，以后我的工资都给你管。江伟，我爱你，你愿意嫁给我